ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റെഫി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന പോർഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സബ്ജക്ടിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് പാർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് ആ വീഡിയോസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരിക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി അപ്പം എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് നോക്കാം പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻസ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആര് തമ്മിലാണ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആര് തമ്മിൽ ബൈ ബിറ്റ്വീൻ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രോഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ട്രേഡഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ട്രേഡ് അസെറ്റ് ഈ അസെറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേസമയം റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എത്ര റിട്ടേൺ വേണം ഫ്രം ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ വേണമെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പം പണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ഇത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ വേണമെന്ന് പണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഹു ഇസ് റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ദോസ് സീക്കിംഗ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ദറ്റ് investors demand the motiv- uh, if it is these functions of financial market that signal how the funds are available from those who want to lend or invest funds why uh, will be allocated among those who needing the funds appo appo arkano avaru thammil bendana undavunna oru function of financial market nu parna signals how the funds are available available aitla funds now pe ellavarudeyum funds undai nu undai kollana illa appo from those who want to lend or invest funds are kaana invest cheyan aagrahikkunnathu avarum among those who needing the funds are are kaana pana avashyamullathu avaru thammil link undakkunu raise those funds by issuing financial instruments angane financial instruments endha pariya ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് ആവാം ഡെബെഞ്ചേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം അങ്ങനത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി നടക്കാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി Uh, function uh, liquidity functions provide an opportunity for the investors to sell a financial instrument since it is referred to as a measure of ability to sell an asset at its fair market value at any time which is that fair market value market il ippulla velake eppa venengilum endu paraya sell cheyan petta adinayana liquidity nu parayunnathu endu cheyyanal ipo stock okke anengile ipo raw material okke ippa anengile namukku chalappam നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമുക്കത് വിറ്റ് പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പം ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ആ മെഷീനറി നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് വാങ്ങി
ഓർ ഇഷ്വർ ഈസ് കോൺട്രാക്ച്വലി ഒബ്ലിക്കേറ്റ് ടു പേ ഇറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാശ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ ഷെയർസും ഡിബെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലായി പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മെച്ചുവേഴ്സ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ലിക്വിഡേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് ഈസ് അണ്ടൽ ദ കമ്പനി ഈസ് ഐ ദ വോളണ്ടിയർ ഇൻ വോളണ്ടിയർലി ലിക്വിഡേറ്റ് അപ്പം എന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി വോളണ്ടറി സ്വയം മനസ്സാലോ അത് ഇൻ വോളണ്ടറിയലി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് സം ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സും ലിക്വിഡിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി പക്ഷേ പലതരത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൈസ കൺവേർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും എവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ് പെർഫോംഡ് വെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആ ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഓർ ബിയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവർക്ക് വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് വരുന്ന ചാർജിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ദ എക്കണോമിക് റേഷണൽ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ദസ് ദ സർവൈവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ദറ്റ് ഹാവ് ദ ലോവസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലോവസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെൽ ഞാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പോകില്ല ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് പത്ത് രൂപയും ഒരെണ്ണം അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള അഞ്ച് രൂപയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ എന്ത് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻ ഇനി നാലാമത്തെ എന്താ നോക്കാം മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് എന്താണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ് ക്യാപ്പബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് മൊബിലൈസസ് ദ സേവിങ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ടു മീഡിയേറ്റ് ദ സെയിം ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊബിലൈസ് ദ സേവിങ്സ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ പല മാർഗത്തിലൂടെ ടു മീഡിയേറ്റ് ദ സെയിം ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് വെഞ്ചേഴ്സ് അതെന്തിനാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് സേവിങ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെഞ്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വെഞ്ചർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരുടെയും മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ബാങ്ക്സ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ നോൺ ബാങ്ക് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക്സും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സും നോൺ ബാങ്ക് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് സഫിഷ്യൻ്റ് കളക്ട് സർപ്ലസ് മണി ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള മണി ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് നോൺ ബാങ്ക് മീഡി
ഗോട്ട് ഫൺ ഫോർ ദ ലോങ് ടേം ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ദീസ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സെലക്ട് പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ടു മേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്സ് മോർ മീനിങ്ഫുൾ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എന്തുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഇൻകം അത് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ കൺസെപ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി ചാനലൈസ്ഡ് പ്രോഡ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ് are and thus more employment is made അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ കൺസെപ്ഷൻ 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർപ്ലസ് വരുന്ന ഇൻകം പ്രോപ്പർലി ചാനലൈസ്ഡ് മര്യാദയ്ക്ക് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിതിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എന്താ പറയുക എവിടെയാണോ പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് ഈ സർപ്ലസിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക thus more employment is made അങ്ങനെ മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ ദിസ് പേ എ സൈക്കിൾ വൺ ഷാൽ ബി സ്ട്രെങ്ത് ഓർ കാറ്റലൈസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഗ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടും ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഥസ് ദിസ് സർപ്ലസ് ജനറലി ഗിവ്സ് ഗിവൻ ബൈ ദ യൂസസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർപ്ലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദ ഫാക്ടർ പ്രൊവൈ ഫാക്ടർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക സർപ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർപ്ലസ് ഒക്കെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം വരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് മണി ഈ സർപ്ലസ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ് സേവിങ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സും അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻസും ഉള്ളത് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് എൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇസ് ഇൻ്റർമീഡിയറി എസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് പെർഫോംസ് ദ റോൾ ഓഫ് എഫിഷ്യൻ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വെർ ദർ ആർ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ലെൻഡേഴ്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ടു ഡീൽ ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ബോറോവേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഒരു വെർ ദർ ആർ കണ്ടീഷൻസ് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാം വെർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ലെൻഡേഴ്സ് or investors of fund to deal directly with borrowers essentially kadam vaangikkunavaru kadam kodukkunavaru nammile endha paraya oru difficulties undavam appo nammal oru aalu oru kadam vaangikkan povana nammal oru business vaangan povana namukku paisa athyavashyam undu aa samayam nammal oru aalu oru kadam choyikkan povana nanna namukku vishamana selpa aalukku nammal ani ishtulla thanengile avaru namukku theruvilla appo angane ulla samayathe angane avaru nammal ariyade oru intermediate aayittu oru adanalakkaranayittu perform cheyana nanu parayunnadana endha financial intermediaries nu parayunnathu ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ്
ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഇൻ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻകേജ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അപ്പം വിച്ച് ആർ ലെസ് ഡിസൈനബിൾ ഫോർ എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഇൻ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അപ്പം അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ദർ ഓൺ ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ മോർ വൈഡ്ലി പ്രിഫേർഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് അപ്പം ബാങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഐ മീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലെൻഡുമാണ് എന്ത് വരുന്നത് അവരുടെ അസെറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസും സോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായി